campeonato da Copa do Mundo, eu acho que é o máximo que todo jogador sonha desde criança. Mas enquanto você não disputa, você não tem a noção exata do que é realmente. Pela derrota de 98, que muito se fala em, né, até extra esportivamente sobre aquela derrota. Jogamos bem a Copa inteira e na final a gente leva uma surra da França de 3 a 0. O fato que ocorreu comigo antes. Da, da, da final, a convulsão e, enfim, a preocupação de todo mundo comigo. Ali eu acho que em é, 2002 eu consigo fazer esquecer 98. Alemanha, as duas maiores seleções de todos os tempos, chegando para essa decisão. Independente da, da força daquele elenco alemão, historicamente, Brasil e Alemanha, são as que mais ganharam títulos mundiais. Mundial. Não podemos prever nada. É um jogo onde qualquer equipe pode vencer. Autoriza o árbitro, mexe na bola da seleção brasileira. Uma final até muito equilibrada, né, com para as duas seleções. Entramos realmente preocupados em dar o nosso melhor, 100% de cada um. Tocou de lado, a bola passa na lado da trave direita. O Marcos também fez defesas incríveis em momentos importantes que na final, nem se fala. Lá vem pancada, lá vem cobrança, olha a bola batida forte. Marcos, e ela foi na trave também. Esse chute tinha endereço e, e se ele não raspa ali um pouquinho, essa bola... Muda a história do jogo, porque você não tem muito tempo para correr atrás, né? e é uma final de Copa do Mundo, onde você tem, deveria arriscar tudo. A sensação que eu tenho é que a gente poderia ganhar os jogos é, em qualquer momento. No jogo, eu que a bola, que era um ataque nosso, perdia. Tentou partir, Ronaldinho. Em seguida, eu recuperei. Ele insiste, briga pela bola. E já dei pro Rivaldo, que chutou, e eu fui no rebote. Aqui, bateu! A bola do, da Copa do Mundo... Diferente. E o Rivaldo sabia disso muito bem. Então, um chute mais seco, mesmo que no meio do gol, é muito difícil para o goleiro. Um milímetro no braço ou no peito e sobra o rebote. Mesmo se tratando do melhor goleiro do mundo, é, eu acreditei naquela falha. E mesmo o Filipão proibindo a gente de ir no rebote, um jogador se machucar. E logo no jogo. Na final, eu faço um gol de rebote, que eu fui lá e acreditei. Aquilo ali é um instinto mesmo do atacante, você já vai sabendo que existe a possibilidade dele, dele cometer um erro no centroavante. Goleiro, você tem que duvidar até o último segundo. Quando eu saio do jogo, eu acho que tô faltando seis minutos para acabar, eu começo a chorar, aquele choro, quase que soluçando. Não comemorando a vitória, exatamente, mas sim a minha vitória. Né? O filme que passou, que passava na minha cabeça, era realmente trágico demais. Depois de 98, uma convulsão, aí ficar fora de uma Copa do Mundo por uma lesão. Veio o filme todinho, assim, em questão de segundos, de toda a minha recuperação, de tudo que eu tive que enfrentar para até chegar aquele momento. O momento incertezas, se inclusive voltaria a jogar futebol, ou se voltaria a correr ou caminhar sem dificuldade. É pesa! É pesa! É pesa! Cara, o veterano é muito bom. Não sei. Se não fosse verdade, né? Eu me assustaria com esse roteiro, mas aconteceu e eu fui o protagonista desse filme. Foi realmente muito mais do que uma Copa do Mundo. Foi um ressurgimento com um aprendizado para a vida mesmo muito grande.
Eu lembro, eu tinha seis anos, em 82, eu lembro do um momento assistindo os Jogos do Brasil. E aquilo era tão distante para mim. E... e continuo sem saber descrever bem essa conquista, você jogar, fazer gol na final, é... vencer. Aquilo vai ficar para sempre. Thank you.